వెల్కమ్ ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు అనదర్ ఎపిసోడ్ ఆఫ్ వెల్త్ టాక్ బై వివేక ముందుగా మనకి ఇవాళ లేటెస్ట్గా వచ్చిన న్యూస్ ఏంటి అంటే మన ఆర్బీఐ వచ్చేసి మానిటరీ పాలసీ కమిటీ ప్రకారం వాళ్ళు చేసుకున్న మీటింగ్లో మళ్ళీ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ని ఫిఫ్టీ బేసిస్ పాయింట్ లేదా పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ని పెంచారు అనే న్యూస్ ఇప్పుడే అనౌన్స్ చేశారు దాన్ని కన్సిడర్ చేస్తే సో ఫార్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ రైట్ నా ఇస్ అరౌండ్ అప్ టు ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ సో ఇన్వెస్టర్స్ అనేవాళ్ళు మేబీ విల్ దే విత్డ్రా ఫండ్స్ ఫ్రమ్ ఈక్విటీస్ అండ్ మూవ్ ఆన్ టు ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ అని చాలా మంది డౌట్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తూ ఉన్నారు సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇలాంటి కన్సర్న్స్ ని ఎలా చేయాలి అంటే ప్రసాద్ గారు యాజ్ ఏ ఇన్వెస్టర్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లెన్స్ కెన్ వి టేక్ ఫ్రమ్ దిస్ లేటెస్ట్ న్యూస్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పెంచారు అంటే ఖచ్చితంగా ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అట్రాక్ట్ అవుతాయి అనేది డౌట్లెస్ అందులో ఎవరు చెప్పారు ఎవరికి అనుమానం అక్కర్లేదు కాకపోతే ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ అనేది ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ చేస్తే బ్యాంకులు అందులో ఎంత డిపాజిటర్స్ కి పాస్ చేస్తాయి అనేది పెద్ద క్వశ్చన్ ఇప్పుడు కూడా ఎందుకంటే ఆర్బీఐ రిపో రేట్స్ పాస్ చేసినప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ రెండు రకాలుగా అంటే లోన్స్ మీద ఏమో తొందరగా పాస్ చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు డిపాజిట్స్ మీద ఏమో వీలైనంత త్వరగా కాకుండా వీలైనంత ఆలస్యంగా చేయడానికి ట్రై చేస్తారు అప్పుడు వాళ్ళ మార్జిన్ అంటే డిపాజిట్స్ మీద పే చేసే ఇంట్రెస్ట్ కన్నా కూడా లోన్స్ మీద వచ్చే ఇంట్రెస్ట్ ముందు పెంచడానికి ట్రై చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకి మార్జిన్స్ పెరిగి లాభాలు పెరుగుతూ ఉంటాయి సో కాబట్టి ఈ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగితే వెంటనే పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ డిపాజిటర్స్ పెరుగుతుందా అంటే డౌట్ఫుల్ అంత త్వరగా పోసే పాస్ కాకపోవచ్చు కానీ ఎప్పుడు కూడా ఆర్బీఐ రేట్ నిర్ణయం తీసుకుని అది పెంచిన తర్వాత ప్రధానంగా మనకు వచ్చేటువంటి లాభం నష్టం ఏంటో ఆలోచించాలంటే రెండు కొనాలో చూడాలి ఒకటి ఇండివిజువల్స్కి వ్యక్తిగతంగా వచ్చే లాభ నష్టం ఏంటి అనే చోట అనేది ఒక కొనం అయితే దేశానికి ఇది మంచిదా కాదా అనేది కూడా చూడాలి ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఇట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఎవరు మర్చిపోలేనిది ఇగ్నోర్ చేయలేనిది ప్రస్తుతం హిస్టారిక్ లోస్ బిట్వీన్ అమెరికాలో ఉన్న గవర్నమెంట్ డిక్లేర్ వాళ్ళు అమెరికాలో ఉన్న ఫెడ్ ఇచ్చిన రేటు ఇండియాలో ఉన్న రేటుకి మధ్యలో ఉన్న తేడాలు చూస్తే హిస్టారిక్ లోస్ లో ఉన్నాయి అంటే కేవలం త్రీ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంటే ఈ పెంచక ముందు అంటే ఇండియాలో ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ చేయక ముందు మనకి రేట్లు కనుక చూసినట్లయితే ఈల్డ్స్ రేట్ చూసినట్లయితే కేవలం త్రీ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉన్నది అమెరికా కింద ఇండియాకి మధ్య తేడా ఇది ఎంత తక్కువ అంటే ఎనభై రూపాయలు ఎనభై రెండు రూపాయలు ఉన్న డాలరు ఎనభై నాలుగు అయిపోతే కనుక మూడు పర్సెంట్ పడిపోయినట్టే సో కాబట్టి ఇండియాలో రేట్లు ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రపంచంలో ఉన్న డబ్బులు డాలర్లకు బదులుగా ఇండియాలో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారా అంటే మూడు పర్సెంట్ చాలా తేలిగ్గా పడిపోతుంది కాబట్టి కరెన్సీలో ఇండియాలోకి డబ్బులు వచ్చే అవకాశం లేదు అంటే ఆర్బీఐ కనుక ఇలా రేటు పెంచకపోయినట్లయితే ఇండియాలో డబ్బులు పెట్టే బదులుగా అమెరికాలోనే పెట్టుకుంటే లాభం అనే ఉద్దేశంలో ఎక్కువ మంది ఉంటారు కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది డాలర్ ఇన్ఫ్లేట్ అవుతుంది కాబట్టి డాలర్ పెరుగుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న డబ్బులు కూడా అమెరికా వెళ్ళిపోతాయి దాన్ని ఆపాలి అంటే అమెరికాలో ఉన్న ఫెడ్ రేటు ఇండియాలో ఉన్న ఆర్బీఐ రేట్ మధ్యన గ్యాప్ కొద్దిగా ఎక్కువ పెంచి ఎక్కువ మందికి అట్రాక్టివ్ గా కనపడేట్టుగా ప్రయత్నం చేయాలి అమెరికాలో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెంచితే మనం కూడా పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెంచితే బాగుండేది అనిపించిన అంత పెంచడానికి పెద్దగా కొద్దిగా గొప్ప విముఖత చూపిస్తుంది ఆర్బీఐ ఎందుకంటే ఇన్ఫ్లేషన్ కంట్రోల్ చేయడం ఎంత ఇంపార్టెంటో అదే సమయంలో ఖచ్చితంగా ఆర్బీఐ గమనిస్తుంది ఏంటంటే ఇన్ఫ్లేషన్ కంట్రోల్ చేయడానికి గ్రోత్ ని కాంప్రమైజ్ కాకూడదు అని చెప్తుంది అందువల్ల గ్రోత్ కాంప్రమైజ్ కాకూడదు అని విపరీతంగా పెంచకూడదు అని ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటి ఇప్పుడు ఇండివిజువల్ గా ఉన్న ఇన్వెస్టర్స్ కి ఇది లాభమా నష్టమా అని చూస్తే ఇన్వెస్టర్లకి చూస్తే మాత్రం పెద్దగా వచ్చే నష్టం ఉండదు ఎందువల్ల అంటే ఇన్వెస్టర్లు మార్కెట్ లో బారో చేసి బ్యాంకుల దగ్గర బారో చేసి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసే వాళ్ళు పర్సెంటేజ్ తక్కువ ఉంటారు ఎప్పుడు కూడా మనం చూసినట్లయితే టోటల్ ఉన్న ఈక్విటీలో దాదాపుగా థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఏమో ప్రమోటర్ స్థితిలో ఉంటాయి తర్వాత ఏమో ఫారిన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ చూస్తేనే దాదాపుగా ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ ఒక కూడా ఒక టైంలో ఇండియన్ ఈక్విటీలో వాళ్ళ హోల్డింగ్స్ ఉన్నట్టుగా కనపడుతుంది లార్జ్ కంపెనీస్ లో అలాగే డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా ఇంకో దాదాపుగా సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ దాకా వెళ్ళకి ఉంటుంది అంటే ఇవన్నీ పోయిన తర్వాత రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ లో ఉండేటువంటి పర్సెంటేజ్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది అందువల్ల మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే బారో చేసి ఇన్వెస్ట్ చేసే వ
ఆయన దానికి తోడు ఇలా ఇన్ఫ్లేషన్ వస్తుంది అంటే ఇన్పుట్ కాస్ట్ పెరుగుతాయి కాబట్టి హౌసింగ్ సెక్టర్ యొక్క కాస్ట్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ పెరుగుతుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ అది కొనుక్కోవాలి అంటే బారో చేయాలంటే దాని మీద పే చేసే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పెరుగుతుంది ఎక్కువ రేటు పెట్టి కొనుక్కుని ఎక్కువ ఈఎంఐలు కట్టుకుని ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ కూడా పే చేస్తే ఇండివిజువల్ ఇన్వెస్టర్స్ దగ్గర ఎక్కువ డబ్బు మిగలదు అని అనుకోవాలి అందువల్ల ఏం చేస్తారంటే కొద్దిగా గొప్ప డిమాండ్ కాంట్రాక్షన్ రియల్ ఎస్టేట్ లో రావడానికి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది ఇది ఇన్వెస్టర్స్ కి మంచిది ఇన్వెస్టర్స్ కి మంచిది రియల్ ఎస్టేట్ లో ఉన్నటువంటి కంపెనీలకు కాదు ఇన్వెస్టర్స్ కి మాత్రం మంచిది ఎందుకు చెప్పాలంటే ఇండియాలో ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేనట్లుగా విపరీతమైన వ్యామోహం రియల్ ఎస్టేట్ పైన ఉంది అంటే ప్రతి ఒక్కరు ఒక ఇల్లు వీలైతే రెండు ఇళ్ళు లేకపోతే వాళ్ళ పిల్లల కోసం కూడా ముందే కొందాం అనేటువంటి అది ఆలోచనలో ఉంటారు అందువల్ల ఆ డిమాండ్ కనుక తగ్గిందంటే అందులో ఉన్న కొంత అమౌంట్ అంటే దాదాపుగా కొద్దిగా ఒక త్రీ పర్సెంటో ఫైవ్ పర్సెంటో కనుక రియల్ ఎస్టేట్ లోకి వెళ్ళే ఇన్వెస్ట్మెంట్ కనుక ఈక్విటీ మార్కెట్ లోకి వచ్చిందంటే ఆటోమేటిక్ గా ఈక్విటీ మార్కెట్ లోకి సప్లై పెరిగి విపరీతంగా పుంజుకునే అవకాశం ఉంటుంది అందువల్ల ఇన్వెస్టర్స్ కి ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పెంచడం మూలంగా వచ్చిన నష్టం కన్నా ఇన్వెస్టర్స్ కి మాత్రం ఖచ్చితంగా లాభమే ఎక్కువ అయితే రియల్ ఎస్టేట్ లో ఉండే ఇన్వెస్టర్స్ కి మాత్రం నష్టం బాగా ఎక్కువ ఒకటి సిమెంటు స్టీల్ రేట్లు పెరిగిపోయినాయి తర్వాత రెండవది ఇప్పుడు ఈఎంఐ యొక్క కాస్ట్ పెరుగుతుంది ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ కాస్ట్ పెరిగింది కాబట్టి సెల్లింగ్ ప్రైస్ కూడా పెరుగుతుంది ఎక్కువ రేట్ లో కనుక్కుని ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ పే చేయడానికి ఎక్కువ మందికి కష్టం అవుతుంది కాబట్టి డిమాండ్ కాంట్రాక్షన్ నా ఉద్దేశం ప్రకారం బాగా కనపడుతుంది దిస్ ఇస్ గుడ్ ఫర్ ఈక్విటీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు కూడా ఆర్బీఐ చెప్తుంది ఏమైనా చేసి ఇండియాలో రియల్ ఎస్టేట్ లో ఉన్న ఇన్వెస్ట్మెంట్ లో కొంత పోర్షన్ ఈక్విటీస్ లో మార్చాలి అని ఎప్పటి నుంచో ప్రయత్నిస్తుంది ఆ కోణంలో వాళ్ళు బహుశా ఇప్పుడు సక్సెస్ అవుతారు అనుకోవచ్చు అందువల్ల ఇన్వెస్టర్లు ఈ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ గురించి భయపడవలసిన దానికన్నా కూడా రిజాయిస్ అవ్వాల్సింది ఎక్కువ ఉన్నది అని నా ఉద్దేశం రైట్ అండి ఇందాక కూడా మీరు టచ్ చేశారు రూపీ గురించి సో నెక్స్ట్ మనకి వచ్చే క్వశ్చన్స్ అవ్వచ్చు చాలా మంది ఇన్వెస్టర్స్ మైండ్ లో ఉన్న క్వశ్చన్ కూడా ఈ రూపీ ఇలా పడిపోయేసరికి ఆల్ టైమ్ లోజ్ లో ఉంది అగేన్స్ట్ ది డాలర్ అంటే రూపీ పడటం వల్ల యాజ్ అ కన్జ్యూమర్ అనేది ఒక పాయింట్ యాజ్ అ ఇన్వెస్టర్ అనేది రెండో పాయింట్ యాజ్ అ కన్జ్యూమర్ నేను కొనుక్కునే గుడ్స్ కాస్ట్ పెరిగే అవకాశాలు ఉంటాయా టూ యాజ్ అ ఇన్వెస్టర్ డస్ ఇట్ హ్యావ్ అన్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ మై ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ తరఫున ఇస్ దర్ ఎనీ ఇంపాక్ట్ అంటే వాళ్ళు పెట్టే వాళ్ళు తక్కువ పెడతారా ఎనీథింగ్ లైక్ దట్ ఎప్పుడు కూడా రూపీ కనుక స్లైడ్ అవుతుందంటే దాన్ని ఎలా చూడాల్సి వస్తుందంటే ఫారెన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్వెస్టర్స్ కి అంతకు ముందు వంద డాలర్లు పెడతారంటే ఎన్ని షేర్లు కొనుక్కోగలరో అంతకన్నా ఎక్కువ షేర్లు ఇప్పుడు కొనుక్కోవచ్చు పైగా మార్కెట్ ఇంకా తగ్గింది కాబట్టి అంతకు ముందు ఏడు వేల ఎనిమిది వందల రూపాయలు వచ్చేది అయితే ఇప్పుడు ఎనిమిది వేల రెండు వందల రూపాయలు వస్తుంది ఆ రేట్లు కూడా తగ్గినాయి కాబట్టి అంతకు ముందు ఒక షేర్ కొనుక్కునే బదులు ఇప్పుడు వన్ పాయింట్ టూ షేర్స్ వన్ పాయింట్ త్రీ షేర్స్ కూడా వస్తాయి కాబట్టి ఫారెన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్వెస్టర్స్ కి అట్రాక్టివ్ గానే ఇండియన్ డెస్టినేషన్ కనపడుతుంది పైగా ఇంకోటి గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పుడైతే రూపాయి పడిపోయిందో ఫారెన్ లో ఉన్న ఇన్వెస్టర్స్ అందరికీ కూడా ప్రపంచం మొత్తం మీద ఈక్విటీలో కనుక ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అనుకుంటే అన్నింటికన్నా బాగా పెరుగుతున్న మార్కెట్ ఏమిటి అని చూస్తే ప్రపంచం మొత్తం ఏమో టూ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ దాకా పెరుగుతున్న ఒక ఎస్టిమేట్ అయితే ఇండియాలో వాళ్లే ఆ టూ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ ప్రపంచానికి ఎస్టిమేట్ చేసిన వాళ్లే ఇండియా సెవెన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ పెరుగుతున్న నెక్స్ట్ ఇయర్ అని చెప్తున్నారు అంటే ప్రపంచానికి మనకి మధ్యన యావరేజ్ గ్రోత్ రేట్ లో ఉన్న తేడా ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉన్నది కాబట్టి ఖచ్చితంగా కూడా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అప్పుడు ఇప్పుడైతే మార్కెట్ లో ఇలా ఎక్కువ గ్యాప్ ఎక్కువ గ్రోత్ ఇండియాలో ఉంటుందో ఇవాళ కాకపోతే రేపు లేకపోతే నెక్స్ట్ ఇయర్ కి రూపీ స్ట్రెంగ్దెన్ అయ్యే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇవాళ రోజున అడ్వాంటేజ్ తీసుకోవాలి అంటే డాలర్ ని ఇండియాలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఎక్కువ రూపాయలు వస్తాయి దాని ప్రకారం ఎక్కువ షేర్లు వస్తాయి తర్వాత రూపాయి కనుక బలపడితే ఈక్విటీ మార్కెట్ పెరగపోయినా కూడా ఆ ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ ఫ్లక్చుయేషన్ మూలంగా వాళ్ళకి లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది పైగా గ్రోత్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఉంది కాబట్టి యావరేజ్ గా ఎప్పుడు కూడా దానికి రెట్టింపు కార్పొరేట్ సెక్టర్ సంపాదిస్తుందని చెప్తూ ఉంటారు అంటే ఇండియా సెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగితే కార్పొరేట్ ఇండియా పదిహేను పర్సెంట్ ఎక్కువ సంపాదిస్తుంది కాబట్టి ఈక్విటీస్ లో కూడా అంతే పర్సెంటేజ్ కాంపౌండ్ డాన్యుల్ గ్రోత్ రిటర్న్ అవకాశం ఉంటుంది క
నూటికి నూరు పాళ్ళు ఇవాళ కాకపోతే రేపైనా ఖచ్చితంగా వాళ్ళు చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది అందువల్ల లాంగ్ టర్మ్ లో ఉండేటువంటి ఇన్వెస్టర్స్ కి ఖచ్చితంగా ఇండియన్ ఈక్విటీ మార్కెట్స్ విల్ బి వెరీ వెరీ అట్రాక్టివ్ ఇందులో ఒకటే ఒక్క కేవియట్ అంటే కొద్దిగా జాగ్రత్త మనసులో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే అనుకోని జియో పొలిటికల్ టెన్షన్స్ మూలంగా వార్లు బ్రేక్అవుట్ అయితే మాత్రం ఇబ్బంది కానీ అలా వార్ బ్రేక్అవుట్ కాకుండా ఉంటే మాత్రం ఇండియన్ ఈక్విటీ మార్కెట్ సీమ్స్ వెరీ గుడ్ పొజిషన్ ఫర్ ఇన్ అబ్సల్యూట్ స్ట్రైట్స్ రాబోయే రోజుల్లో బాగా పెరిగే అవకాశం ఉంది రైట్ అండి నెక్స్ట్ లెట్ అస్ గెట్ ఇన్ టు స్టాక్ స్పెసిఫిక్ క్వశ్చన్స్ అది అడిగే ముందు ఒక చిన్న అనౌన్స్మెంట్ ఫర్ ఆల్ ఆల్సో మన ముందు వీడియో అండ్ దాని ముందు వీడియోలో కూడా చెప్పి ఉన్నాము మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మీద ఎంఫసిస్ అంటే ఈ క్యాష్ హోల్డింగ్స్ కనుక మ్యూచువల్ ఫండ్స్ తో పంపిస్తే ఆ ఉన్న స్కీమ్స్ లో అకార్డింగ్ టు అస్ ఏవి స్ట్రాంగ్ ఏవి వీక్ అదే కనుక ప్రాసెస్ బేస్డ్ జర్నీ కనుక మీరు ఫాలో అయి ఉంటే how would your journey be and kuda manam prepare chestunnamu and it is almost completed so pampichina vallandarku kuda koncham patience adutanu just a few days few days lo idi live ayipoyindi live ayipoyaka mana team kuda andaru process cheyagalugutaru unna information anta and meek report manchi report with stocks and mutual funds ante stocks lo kuda evi strong evi weak ani cheppadame gaakunda mutual funds lo kuda what are the strong ones in your portfolio what are the weak ones in your portfolio compared to index e kind of analysis ivagalaram sadhyam ayyadi so please give us one or two days but definitely continue cheyandi mee emails anni maa daggara unnai and first in first out laga evaraithe mundu pampistharo avi mundu process chesestam pampichestam so please continue to send that to holdings at vivekam.co.in both stocks mutual funds right prasad garu stock specific ga elipodam next chaala mandi adigaru kuda power grid corporation what is our view on power grid corporation right now power grid corporation adi power generation supply lo ante mostly transmission related work lo ekku untundi vaati generation e kaakunda supply e kaakunda mostly transmission so kaabatti vilaku em ostundi ippudu kuda deeniki chaala subsidiaries companies undi vaati dwara kuda india lo unna discounts annitiki power producers degi nunchi power teesukotam distributor lo ekku kuda help chestu untundi ఇక్కడ ఇండియాలో జరిగింది ఏంటంటే ఒక స్టేట్ గవర్నమెంట్ తర్వాత ఇంకొక స్టేట్ గవర్నమెంట్ పోటీలు పడి సబ్సిడీలు ఇచ్చుకుంటుంటూ ఫ్రీ పవర్ అని చెప్తూ ఏం చేస్తున్నారంటే గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్కి ఇవ్వవలసిన జ్యూస్ కి అంటే పవర్ గ్రిడ్కి ఇవ్వాల్సిన జ్యూస్ కానివ్వండి పవర్ జనరేషన్ కంపెనీలకు కానీ ఇవ్వాల్సిన జ్యూస్ కి మాత్రం వీలైనంత డిలే చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు ఇలా చేయటం మూలంగా బిజినెస్ ప్లాన్స్ అందరికీ దెబ్బతిని ఆ యొక్క సిస్టమ్ లో క్యాష్ ఫ్లో సైకిల్స్ దెబ్బతినటం మూలంగా అందరికీ నష్టాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఈ విషయంలో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కొద్దిగా సీరియస్ గా కన్సిడర్ చేసి తను చేసింది ఏంటంటే ఎవరైనా సరే డిఫాల్ట్ అయిపోతే ఏ నుండి క్యాష్ అండ్ క్యారీ మీరు డబ్బులు కడితేనే మీకు పవర్ ఇస్తామని చెప్పడం జరిగింది ఎల్సీస్ ఇవ్వాలంటే కూడా ముందే డబ్బులు కట్టమని చెప్పడం జరిగింది ఇలా చేయటం మూలంగా ఒక రకంగా డిసిప్లిన్ ని ఎన్ఫోర్స్ చేయటం జరిగింది ఎప్పుడైతే ఆ డిసిప్లిన్ ఎన్ఫోర్స్ చేసి దానికి లిగాలిటీ చట్టబద్ధత వస్తుందో అప్పుడు ఈ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ తమ బడ్జెట్ లో నుంచి వాళ్ళు ఒక సబ్సిడీలు ఇచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది కానీ ఎవరి మీద ఆధారపడి వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన డబ్బులు ఆపుతూ ఇక్కడ ఫ్రీగా సబ్సిడీలు ఇవ్వడానికి వీలవదు అలా జరిగిన రోజున పవర్ గ్రిడ్ కి ఉన్నటువంటి సర్క్యులేషన్ బాగా పెరిగితే ఇన్కమ్ కూడా పెరుగుతుంది పైగా మనం దాని మార్జిన్స్ కనుక చూసినట్లయితే దాదాపుగా టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ కేవలం ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టాప్ లైన్ మార్జిన్ ఉండేది అది పెరుగుతూ వచ్చి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ మార్చ్ లో ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ దాదాపుగా ఫార్టీ వన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ వరకు మార్జిన్ కు వచ్చిన పవర్ గ్రిడ్ ఆ తర్వాత కొద్దిగా తగ్గి థర్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ థర్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ వచ్చింది అంటే లెస్ దాన్ టెన్ పర్సెంట్ మార్జిన్ కాంట్రాక్ట్ అయింది దాని కారణంగా ఒకటి జ్యూస్ మౌంట్ అవుతున్నాయని ఒకటే కారణం ఒకటి ఈ రెండు కారణాల వల్ల కొద్ది గొప్ప పవర్ గ్రిడ్ స్టాక్ లో వీక్నెస్ కనపడింది అది వీక్నెస్ టెంపరీనా లాంగ్ లాస్టింగ్ గా లేదా ఎవర్ లాస్టింగ్ గా అని ఆలోచిస్తే దిస్ ఇస్ ప్యూర్లీ టెంపరీగా ఉండేది అని కనపడుతుంది అందువల్ల ఎంత పెరిగి వచ్చినటువంటిది ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ లో ఉన్న మార్జిన్ ఫార్టీ పర్సెంట్ కు వచ్చిన తర్వాత కొద్దిగా తగ్గితే దాని గురించి అలామింగా భయపడటం అనేది అనవసరం పైగా సెప్టెంబర్ అయిపోయింది మళ్ళీ రిజల్ట్స్ కూడా రాబోతున్నాయి కాబట్టి పవర్ గ్రిడ్ అనేది ఖచ్చితంగా ఎవరి దగ్గర షేర్స్ ఉన్నట్లయితే వాళ్ళు ధైర్యంగా ఉంచుకోగలిగిన షేరు ఎందుకంటే ఇప్పుడు కూడా అది టూ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఫైవ్ రూపీస్ వద్ద ఫెయిర్ వాల్యూ ఉంది టూ ఫిఫ్టీన్ లోనే ట్రేడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఉంచుకోవాలి ఇక రెండవ కారణం ఎందుకు ఉంచుకోమని చెప్తున్నాను అంటే ఎంత ఇన్ఫ్లేషన్ వచ్చినా ఎంత ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు పెరిగినా ఖచ్చితంగా కూడా డిమాండ్ తగ్గని ప్రోడక్ట్ ఏమిటి అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే ఉన్న కొందుకి ఇల్లు ఎక్కువ కట్టుతానే ఉంటారు పెరు
ఎక్కువ వాళ్ళు డిమాండ్ తగ్గించుకోవడానికి సేవ్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించడం వీలు అవ్వదు అందువలన పైగా ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ కూడా ఇండియాలో వస్తున్నాయి కాబట్టి ఇండియాలో ఎలక్ట్రిసిటీ డిమాండ్ తగ్గే అవకాశం లేనే లేదు అంటే అలా లేనప్పుడు పవర్ ఇండస్ట్రీలో క్యాష్ ఫ్లోస్ కొన్న ఇబ్బంది కనుక తొలగించబడినట్లయితే ఈ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నటువంటి పవర్ గ్రిడ్కి వచ్చేటువంటి డోకా ఏమీ ఉండదు అందువల్ల పవర్ గ్రిడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ టైంలో రిసెషన్ టైంలో ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కళ్ళ పోర్ట్ఫోలియో కూడా ఉండదగిన షేరు సో మీ దగ్గర షేర్ ఉంటే ధైర్యంగా ఉంచుకోండి ఒకవేళ మీ దగ్గర షేర్ లేకపోతే ఇప్పుడు కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం వెంటనే చెప్పలేము ఎందుకంటే టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ మార్కెట్లో ఉంటే టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ త్రీ ఫెయిర్ వాల్యూ ఎక్కువగా గ్యాప్ లేదు కాబట్టి ఫ్రెష్గా కొనుక్కోవక్కర్లేదు కానీ ఉన్నాడు మాత్రం ఉంచుకోవాలి సెప్టెంబర్ రిజల్ట్స్లో కనుక మార్జిన్ రివైవ్ అయితే ఫెయిర్ వాల్యూ మన దగ్గర మారుతుంది కాబట్టి ఇన్వెస్టర్స్ అందరూ మనతో ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటే ఫెయిర్ వాల్యూ కనుక వేరే ఎక్కువ వచ్చి స్కోప్ ఎక్కువ ఉంటే అప్పుడు కొనుక్కోవడానికి కూడా ఎలిజిబిలిటీ అవుతుంది రైట్ అండి నెక్స్ట్ లెటర్స్ మూవ్ ఇన్ టు హెచ్డిఎఫ్సి రీసెంట్ గా అనౌన్స్ అయింది కూడా రీసెంట్ కాదు కానీ తెలిసిన న్యూస్ హెచ్డిఎఫ్సి అండ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ రెండు కలిపి కలుపుద్దాం అనే ఉద్దేశంతో లార్జెస్ట్ ఎంఎస్ఎస్ అండ్ అక్విజిషన్ అని చెప్పాలి మన కంట్రీలో సో ఇప్పుడు యాజ్ అ ఇన్వెస్టర్ ఏ వ్యూ తీసుకోవాలి ఫర్ హెచ్డిఎఫ్సి హెచ్డిఎఫ్సికి ఏమాత్రం కూడా ఆలోచన చేయవలసిన అవసరం లేదు దానికి ఎప్పటి నుంచో ఎస్టాబ్లిష్ బిజినెస్ మోడల్ ఉంది పైగా ఎప్పుడు కూడా గుర్తుంచుకోవాల్సింది అంటే బిగ్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ అని చెప్తూ ఉంటారు అంటే ఈక్విటీ మార్కెట్స్ లో ఇంటర్నేషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ కి ఇండియాలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అంటే ఏ కంపెనీల మీద కన్ను పడుతుంది ఏ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ముందుకు వస్తారు చాలా ధైర్యంగా గమనించినట్లయితే ఎంత లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్ అయితే అందులోకి అంత ఇన్స్టిట్యూషనల్ మనీ హెచ్ఎన్ఐ మనీ కూడా ఎప్పుడు ఏర్పాటు వస్తే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయబడుతుంది దానికి కారణం ఏంటంటే ఎక్కువ పాపులర్ అయిన కంపెనీ లార్జ్ క్యాప్ ఉన్న కంపెనీలో స్టెబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుందని మార్కెట్ లో ఉన్నటువంటి భావన అది ఆ కోణంలో మనం ఆలోచించినప్పుడు ఆల్రెడీ హెచ్డిఎఫ్సినే పెద్దది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంకు పెద్దది ఇవి రెండు కలిపితే బహుశా ఇండియాలో నెంబర్ టూ లార్జెస్ట్ కంపెనీ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఇలా పెరిగేటప్పుడు కంపెనీలో అవకాశాలు ఇన్వెస్ట్మెంట్ కొత్తగా వచ్చే అవకాశాలు పెరుగుతాయి అందువల్ల కొత్త ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఇక రెండవది ఇవి రెండు కూడా ఎప్పటి నుంచో హెచ్డిఎఫ్సి బ్రాండ్ నేమ్ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నాయి ఒకటేమో హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లో ఉంటే ఒకటేమో ఇండస్ట్రియల్ ఫైనాన్సింగ్ రిటైల్ బ్యాంకింగ్ లో ఉంది అలానే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ హోమ్ లోనే ఉందంటే అది వాళ్ళు ఇస్తారు కొన్ని హెచ్డిఎఫ్సి ఇంకేమీ చేయదా అంటే వాళ్ళు చేస్తారంటారు సో ఇట్ మేక్ సెన్స్ ఇద్దరు కలపడం మూలంగా ఎకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్ రావడమే కాకుండా రెండోది కాస్ట్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ కూడా తగ్గి మార్జిన్స్ కూడా ఎక్స్పెండ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది మార్జిన్స్ పెరుగుతూ లార్జ్ క్యాప్ స్థాయి వస్తూ అలాగే నెంబర్ టూ నో త్రీ నో ఇండియా లో లార్జెస్ట్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ కంపెనీ అయిపోయిన తర్వాత ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెరుగుతుంది వీటన్నిటితో పాటు అదనంగా ఇంకోటి ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇవాళ రోజు చూసినా కూడా దాదాపుగా ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ వరకు స్కోప్ బిట్వీన్ మార్కెట్ వాల్యూ అండ్ ఫెయిర్ వాల్యూ కనబడుతుంది అంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఇప్పుడే అట్రాక్టివ్ గా కనబడుతున్నాయి రెండు మెజర్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా పెద్దగా అట్రాక్టివ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అప్పుడు మీరు ఇవాళ కనుక కొనుక్కోకపోతే ఈ రేట్లోనో తగ్గిన రేట్లోనో కొనుక్కోకపోతే రెండు కలిసి తర్వాత మిస్ అయిపోయామని తీవ్రంగా బాధపడవలసిన అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి సేఫ్టీకి ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఖచ్చితంగా వాళ్ళ పోర్ట్ఫోలియోలో ఉంచుకోవాలి కాకపోతే ఒకటే గుర్తుంచుకోండి మీకు సెక్టర్ డైవర్సిఫికేషన్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మీరు ఐదు లక్షలు ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటారంటే రెండున్నర లక్షలు ఎందుకో పెట్టుకోవడం అనేది తెలివి తక్కువ పని ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ యువర్ కార్పస్ కన్నా లేకుండా పెట్టుకోవాలి అది కూడా మీరు ఇంకెవ్వరి మీద డిపెండ్ అవ్వను నేనే ఉంచుకుంటాను కలకాలం ఉంచుకుంటాను అనే భావనలో ఉంటే కాకపోతే మన ఎప్పుడైనా కనుక అడిగినట్లయితే మనం చెప్పేది ఏంటంటే యాక్టివ్ మేనేజ్మెంట్ బేస్డ్ ఆన్ రిజల్ట్స్ వచ్చినప్పుడు ఫెయిర్ వాల్యూ దగ్గరికి వస్తే అమ్ముకోవాలి అనేటువంటి సిద్ధాంతం చెప్తా ఉంటాం అలా యాక్టివ్ గా మేనేజ్ చేయవలసిన వాళ్ళు అయితే మాత్రం హెచ్డిఎఫ్సి దూరకు వెళ్ళక్కర్లేదు అలా కాకుండా ఎవరిని డిపెండ్ అవ్వను నేనేమి పోర్ట్ఫోలియో మార్చను నా డబ్బులకి మాత్రం భద్రత కావాలి అనేటువంటి ఒకే ఒక్క కోణంలో అదే యాంగిల్లో ఆలోచించే వాళ్ళు ఉంటే మాత్రం ఈ రేట్ లో ఖచ్చితంగా హెచ్డిఎఫ్సి ఖచ్చితంగా కొనుక్కోవాల్సి వచ్చారు కరెక్ట్ గా చెప్పారండి సో థ్యాంక్ యూ ప్రసాద్ గారు మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ టు ఇన్వెస్టర్స్ కంటిన్యూ టు సెండ్ చేయండి మీ పోర్ట్ఫోలియో కానీ హోల్డింగ్స్
తెలుగు అర్థం కావట్లేదు బట్ దే వుడ్ వాంట్ టు లిసన్ టు ద కంటెంట్ అన్నారు సో ఆ ప్రయత్నంలో ఈ వీక్ నుంచి కొన్ని వీడియోస్ మాత్రం చేసినవి తెలుగులో ప్లస్ ఇంగ్లీష్ లో కూడా ట్రై చేస్తాము షూట్ చేయడానికి అప్పుడు మీరు మీకు తెలిసిన కమ్యూనిటీలో మీ ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్ లో ఎవరైనా సరే తెలుగు అర్థం కాలేదు అంటే ఈ వీడియోని కనుక వాళ్ళకి షేర్ చేస్తే వీ విల్ బి వెరీ గ్లాడ్ వాళ్ళు కూడా దే కెన్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ద నాలెడ్జ్ దట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు స్ప్రెడ్ ఏమన్నా అంటారా ప్రసాద్ గారు దాని గురించి అది ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ చాలా ఎప్పటి నుంచో ఉన్న డిమాండ్ అది వేరే లాంగ్వేజ్ లో కూడా చేస్తే బాగుంటుంది అని మనం హిందీ మాట్లాడటానికి మనకు అంత ప్రొఫెషన్సీ లేదు కాబట్టి హిందీలో మాట్లాడటం వీలు కాకపోవచ్చు కానీ ఇంగ్లీష్ బోత్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ వెరీ కంఫర్టబుల్ పైగా నాకు తెలిసినటువంటి విషయం ఏంటంటే కలకత్తాలో ఉన్నటువంటి ఒక ఇన్వెస్టరు ఆయనకి తెలుగు రాదు కానీ మన వీడియోలు చూస్తూ మన వీడియోలో చెప్పినటువంటి కంపెనీలు కొనుక్కుంటూ లాభపడ్డానని కూడా మన ఆఫీస్ కి ఫోన్ చేసి చెప్పారు ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే ఆయన స్నేహితుడు ఎవరో ఆయనకి వీడియో రిఫర్ చేయడం మూలంగా వాళ్ళ రెఫరెన్స్ ప్రకారం చూసి కొద్దిగా గొప్ప అర్థం చేసుకుని ఏదన్నా ఒక మాట అర్థం కాకపోతే వెంటనే మన ఆఫీస్ కి ఫోన్ చేసి మన టీమ్ లో వ్యక్తుల్ని ఆ మాటకు అర్థం ఏంటి దాని మెసేజ్ ఏంటి అని అడిగి మరీ ఫాలో అవుతున్నారు అంటే అర్థం ఏంటంటే క్వాలిటీ కంటెంట్ కి లాంగ్వేజ్ తో సంబంధం లేకుండా రీజన్ తో సంబంధం లేకుండా ఇండియా మొత్తం కూడా డిమాండ్ ఉన్నది అని తెలుస్తుంది కాబట్టి మన వంతు డ్యూటీగా లెటెస్ట్ ట్రై టు డూ సంథింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆల్సో ఫ్రమ్ దిస్ వీక్ సో ఉన్న వ్యూయర్స్ అందరికి కూడా నా రిక్వెస్ట్ నా పర్సనల్ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా సరే నాన్ తెలుగు స్పీకింగ్ తెలుగు స్పే మాట్లాడలేని వ్యక్తులు ఎవరైనా ఉంటే కనుక ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ లో ఉంటే వాళ్ళకి కూడా మీరు ఈ వీడియోస్ కనుక సజెస్ట్ చేసినట్లయితే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసినట్లు అవుతుంది మాకు హెల్ప్ చేసినట్లు అవుతుంది మొత్తం ఇన్వెస్ట్మెంట్ క్లైమేట్ ని ఒక రకంగా సైంటిఫిక్ గా తీసుకెళ్లే మార్గం ఉంటుంది సో లెటెస్ట్ ట్రై టు బిల్డ్ ఇన్ ఆర్గనైజ్డ్ వెల్ కండక్టెడ్ వెల్ రిసెర్చ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ జర్నీస్ ఫర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇన్వెస్టర్స్ రైట్ అండి థ్యాంక్ యూ ప్రసాద్ గారు అండ్ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీ వన్ ఫర్